Друзья, приветствую вас на нашем канале. С вами Станислав, магазин Гироскутер Шоп. Многие клиенты к нам обращались и просили дать свою обратную связь, либо даже заснять видеообзор и поделиться своим мнением, впечатлением о электроскутеров в стоке, снабженные с грязевыми покрышками. И для вас, друзья, мы как раз в этом видео познакомимся с новинкой от компании Skyboard электроскутер Trike BR-43000 Fast. Поехали! Итак, друзья, компания в этом году представила большую линейку обновленных своих скутеров. В данном случае мы с вами поговорим об R40 3000 Fast Pro с 72-вольтовым. То есть, в принципе, ранее, кто смотрел на нашем канале, кто подписан, мы бы видели обзоры, мы снимали BR60, тоже Fast, тоже 3 кВт, 72-вольтовый. Но единственное отличие, не единственное отличие, а отличие такое кардинальное было там, что там колеса немножко побольше, база идет, и э, сликовые покрышки. Здесь у нас идет грязевая покрышка, и мы сегодня с вами поговорим о этом байке. Я вам скажу свое мнение касаемо грязевых покрышек и вообще о его комплектации. Итак, по заявлению производителя, Здесь у нас аккумулятор снабжен в стоке одним аккумулятором 72 вольт на 18 ампер часов. С помощью этого аккумулятора вы сможете проехать в районе 40 километров расстояния. Аккумулятор у нас находится в стоке, стоит вот здесь. Сейчас мы вам откроем. А можете не откроем, потому что нам нужно взять ключик и открыть аккумуляторный отсек. Итак, открываем сиденье под сиденьем. У нас стоит аккумулятор. Не обращайте внимания, что он такой грязный, потому что это тестовый экземпляр. Компания Skyboard нам предоставила на обзор. Вот стоит аккумулятор 72-вольтовый. По заявлению производителя максимальный пробег на одном аккумуляторе составит 40 километров. Но данный байк снабжается с возможностью установки еще дополнительных двух. Итого, то есть вы можете установить одновременно три аккумулятора, тем самым увеличив свой пробег до 120 километров пробега. Ну, сами, друзья, прекрасно понимаете, как много раз я говорил, повторюсь сейчас, о том, что любой пробег и скорость зависит от многих факторов, таких как вес райдера, манера езды, местность, погодные условия. Безусловно, все эти факторы, они влияют на пробег и скорость. Итак, если вы помните, друзья, раньше, которые есть такие байки, и раньше были у Skyboard, в том числе и у других сейчас производителей присутствуют, аккумулятор, когда можно было снять, стоял внешний, и питание торчало, да, вот так вот, раз провод. Сигнализация, она есть, срабатывает сигнализация, если кто-то хочет угнать провод, отключили, все, тем самым сигнализацию сбросили, и мы можем катить байк. То есть здесь уже у нас, учитывая того, что стоит под замком, под ключом аккумулятор, питания уже, доступа нету, тем самым сигнализация отрабатывает по полной программе. На сигнализации я не буду обращать и акцентировать внимание, потому что вы все прекрасно это знаете уже, я думаю, друзья. Что касаемо скорости максимальной. Максимальная скорость данного байка, опять же, по заявлению производителя, но мы в любом случае замерим скорость, с вами в этом видео поделимся, составляет 60 километров. В принципе, если честно, скажу по своему опыту, своему мнению, на байке, на скутере вообще, вот на трехколесном, скорость она больше там даже 40, она не нужна 40, более чем достаточно. Это не скоростной болит, он не предназначен для каких-то там скоростных движений. Тем самым здесь основной момент это грузовая подъемность, а грузоподъемность данного скутера составляет 240 килограмм. При этом нужно учитывать, что вес скутера не маленький. Если вы будете себе подбирать скутер и думая о том, что он легкий, там куда-то его поднять, нет, друзья, это не легкий, не легкая история далеко поднимать его не так просто. Вес его составляет 115 килограмм. Поэтому, если у вас есть гараж, либо какое-то место теплое для хранения, там дом живете за городом, тогда это ваша история точно подходящая, потому что для города он меньше всего подойдет. Итак, что касаемо, давайте поговорим с вами в внешнем виде, да, то есть ну, подвеска пробежимся. Подвеска у нас стандартная, без изменений, такая же, как на BR60, передняя она у нас с вами идет, такая же подвеска телескопическая. Отрабатывает хорошо. Задняя у нас с вами идет пружинная с 
воздушно-масляная с регулировкой. То здесь у нас стоит с вами ниппель, то есть можно воздухом усиливать, тем самым подвеска будет более мощная. Что касаемо аккумулятора, один, как я вам показал, стоит здесь, второй можно установить рядом с аккумулятором, который стоит в стоке. То есть вот он один аккумулятор, отсек под второй аккумулятор рядом. Силовой кабель идет один на два. И дополнительно с вами идет аккумулятор на отсек. Смотрю. Это у нас вот здесь. Вот, с питанием, со всеми делами. То есть сюда можно ставить третий аккумулятор. Ну и тем самым увеличив пробег, как я и ранее сказал. Итак, друзья, что касаемо подвески, мы с вами пробежались по редуктору. Редуктор стоит такого же типа, как на BR60. 3 киловаттной мощность его составляет, да, то есть, в принципе, контроллер стоит такой же, как на BR60, как заявляет производитель. Здесь только э, по комплектации э, внешним параметрам отличие, да, то есть это колеса, колесная база здесь меньше, чем э, на BR60. BR60, если не ошибаюсь, 12 дюймовые идут, здесь десятки идут, э, на BR60 идут э, литые колеса, литье, здесь у нас стоит штамповка, назовем ее так. И в стоке на BR40 72-вольтовом идут грязевые идут покрышки. Что касаемо грязевых покрышек, друзья, в этом ролике, в этом видеоролике вы увидите, я немножко покатался, да, то есть по дорогам, и делюсь своими впечатлениями, сразу скажу, что для меня, для сугубо, да, то есть грязевые покрышки, они ничего не дают, они дают, наоборот, дискомфорт. Почему? Потому что, когда вы едете по ровной поверхности, за счет того, что протектор такой вот э, выступающий, да, то есть постоянно происходит вибрация, ты едешь, у тебя руки вибрируют, э, отдает все это весь, э, не знаю, там, дребезжишь, дрожишь, да, образно, что вибрация происходит. Ну, то есть, одним словом, дискомфортно. С точки зрения э, цепкости, проходимости, грязь смесить и так далее. Безусловно, сейчас впереди у нас с вами осень, зима, да, то есть многие скажут, там, вот, на самом деле, э, лучше будет цеплять э, дорогу, держать. Безусловно, сравнивать со сликами э, в какой-то момент, да, он будет держать лучше. Но, учитывая, что на практике, могу вам сказать, что вот эта вся история грязевая, вот эти вот... Э, э, покрышки, да, то есть вот эти вот э, меж, э, расстояния между каждым протектором, все это дело у вас забьется, если вы будете грязь месить в грязью, э, либо если снег, это снегом забьется, да, и у вас будет также все это дело на литье станет. Поэтому, и опять же, минус в чем, да, мое мнение, опять же, в том, что за счет вот э, того, что здесь протекторы высокие идут, да, вот на грязевых, э, расстояние между крылом и покрышкой становится очень маленькое обратите внимание и когда у вас грязь забивается либо снег забивается все вы уже ехать сопротивление будет больше где-то можно даже сломать крыло либо соответственно просто тем самым уменьшить пробег потому что сопротивление будет нагрузка будет больше на байк и на аккумулятор тем самым потому что забивается ты нажимаешь газ редуктор там не знаю на максималку работает да все а сопротивление больше стало и тем самым уменьшается пробег поэтому если кому-то нравится визуально, друзья, пожалуйста, да, вы просто просили мое мнение, исходя из опыта, да, исходя из практики. Вот я с вами поделился, как есть, без предвзятости, без какого-то лукаса, искренне, как оно есть. Что, давайте пробежимся по комплектации. Комплектация здесь у нас схожа с тем же самым BR60. Что у нас здесь идет, да? Кнопки старт-стопа у нас нет, у нас идет большая, огромная связка ключей. Я вот каждый раз поражаюсь, когда я вот такие связки вижу. Но неужели нельзя сделать там, я не знаю, пару ключей универсальных, которые там один отвечает за замок, а другой, например, ключ отвечает за всякие там вещи, куда можно убрать, открыть и так далее. Да? То есть, ну, куда такие связки делать, не понимаю, но, опять же, что есть, то и показываем. Ключ зажигания, то есть мы можем с вами завести байк в двух режимах, либо через ключ зажигания, повернув, да, то есть все, байк готов к движению, мы с вами поехали. Либо отключаем, берем сигнализация, на всякий случай давайте все-таки пробегу для тех, кто, естественно, не владеет информацией. Четыре кнопки. Первое – это поставить на сигнализацию, второе – снять сигнализацию, а третье – из четырех, можно сказать, три кнопки рабочие. Третья кнопка – это молния. С помощью нажатия двух, два раза кнопка у вас загорается спидометр. Ключ у меня в руках. Я могу поехать назад, сейчас стоит скорость задняя, либо вперед. 
То есть возможность завести байк у нас с вами в двух режимах. Да? Что касаемо нижней кнопки, это просто подтверждение поиск ключом байка. Ну, согласитесь, на самом деле, почему я сказал, что все же три полезны, потому что ну, такой байк потерять, ну, мне кажется, это очень сложно. Да? А если вы его потеряете, то расстояние, чтобы потерять это расстояние, уже, наверное, не поможет. Действие вот этого пульта, ну, где-то метров, если не ошибаюсь, 30 или 40. Итак, далее давайте с вами пробежимся с вами по рулевой части, пробежимся с вами по дисплею, по всем этим узлам, агрегатам. Слева направо у нас кстати, здесь в данном экземпляре синие ручки, грипсы стандартные, хорошие, удобные. Тормоза у нас с вами гидравлические, тормозная жидкость стандартная идет на циклетного формата. То есть, в принципе, она спокойно ее можно менять, дополнять, да, то есть это не проблемно. Уже за зеркалом давай все хорошо ручки, которые с регулировкой ростовки, то есть под ребенка, под взрослого, под любую ростовку можно регулировать. Стояночный тормоз уже есть, присутствует. Отсеки под отверстия, точнее под зеркала заднего вида, которые идут также в комплекте. Тумблер включения света, габариты, ближний, то есть все есть. Поворотники со звуковым сигналом. Все это имеет сигнал электронный, все тоже есть. А с правой стороны также тормоз и присутствует включение тумблера дополнительных фар, три режима скорости. И передняя, задняя скорость. Все автоматически. Протовой компьютер у нас с вами идет без подсветки, как таковой. Ну, точнее, есть маленькая синяя подсветка, сейчас она просто особо не видна. На нем идет полноценный указ режим скорости. Вот мы сейчас тумблер переключаем. Сейчас раз. Сейчас. Вот. Первая, вторая, третья. Пробег, спидометр, заряд, то, что работают у нас сейчас фары. Отключаем индикация, поворотник, все это здесь проецируется и показывает. Также в комплекте у нас с вами идет держатель для телефона, стандартный, универсальный. Видимо, после тест-драйва какого-то он что-то себя плохо чувствует. Видимо, как-то это где с чем-то столкнулся, наверное. А, держатель у нас а, стандартный, выезжающий, под любой размер телефона подойдет. Также с подзарядкой питания, проведенных от аккумулятора, он может подзаряжаться. А, в данном скутере у нас с вами встроена Bluetooth колонка Bluetooth колонка сразу скажу вам, что это, конечно, безусловно, не база акустика, но тем не менее, что есть, оно имеет место быть, и какая-то небольшая такое лайт uh, uh, звучание оно будет uh, здесь у нас с вами идет кнопка кстати под uh, дисплеем кнопка аварийного сигнала аварийный сигнал с вами проектируется полноценно кстати обратите внимание что здесь uh, сейчас uh, компания skyboard реализовала раньше было барик только спереди на и сзади на поворотниках сейчас еще дополнительно на повторяющих uh, таких вот uh, диодных подсветках основного плафона освещения тоже это есть интересное решение но друзья давайте поговорим еще зацеплю сразу чтобы далеко не уходить а минусы что мне не нравится друзья skyboard поменяйте наконец эти поворотники я вас очень прошу у вас есть прекрасная модель двухколесный br50 где хорошие стоят поворотники возьмите оттуда поставьте на всю линейку своих там байк это br20 br30 br60 br40 поставьте те поворотники но мне не ну не знаю это опять же мое мнение друзья кому-то нравится безусловно но я просто опять же выражаю свое мнение что вот эти поворотники они не гибкие они то есть ну Куда-то что-то как-то задел, да, то есть там они могут отыграться вот так вот, а здесь они ну, сломаться при ударе каком-то, да, то есть на раз-два. Ну, плюс визуально мне не особо они так впечатляют. Далее, дисплей. Skyboard компания, услышите тоже, пожалуйста, я на каких-то обзорах тоже говорил об этом, поменяйте, пожалуйста, дисплей, есть более интересные вариации дисплея, это неплохой дисплей, но есть более интересные, более информативные, более яркие, стильные, которые будут контрастно сочетаться с данным байком. По освещению, в принципе, вопросов нет, нормально фары отрабатывают, мощная центральная стоит фара, также фары дополнительные стоят, то есть здесь вопросов нету. Что касаемо, кстати, подвески, компания Skyboard в этом плане молодцы. Если взять прошлогодние, например, версии тех же самых BR60, 
то при присев только на байк или BR30 даже присев только на байк подвеска сразу просаживалась да тем самым соответственно она просто была слишком мягкой здесь уже молодцы скайборд доработали круто по по крыльям крылья у нас что хочу сказать здесь такое ощущение не знаю вот у меня сложилось как будто бы здесь вот на этом экземпляре вот здесь была такая труба длинная да и как будто ее просто срезали из-за того что вот эта вот корзинка она не вставала болгаркой то есть как будто бы с завода она идет ну вот видите как вот как будто неравномерно ну, мне так показалось конечно не знаю ну ладно суть не в этом Суть к тому, что я хочу сказать, что если, э, что вижу, то и говорю. Э, компания Skyboard это нужно обязательно делать так, чтобы крылья идут вот такой фиксатор и еще дополнительно сплошная такая планка металлическая, э, держащая еще дополнительно пострахующие крылья. Сзади у нас с вами идет такая вот корзиночка. Много, конечно, что не влезет. Я бы не сказал, что много что точнее влезет, да, но тем не менее зайти зайдет ну смотрите здесь я посмотрел смотрю на самом деле вообще немножко такой он переделанный видимо тестовый экземпляр потому что поворотники вниз сюда спущены плафон сюда спущен а изначально он был должен был быть вот здесь скорее всего так что у нас с вами в кофра идет в комплекте да Давайте откроем кофру, посмотрим. Ну, кофра, знаете, сейчас уже никем, точнее, никого не удивишь. Это раньше, там, года два назад было, да, то есть кофра э, стоит, вау, круто, да, то есть, значит, полный фул. Сейчас кофры практически везде стоят, практически на всех байках идут. Поэтому здесь уже по кофре особо какого-то такого вау-эффекта он не вызывает. По мне, это дополнительная лишняя какая-то стучалка когда ты едешь она просто так вот вибрирует вот так вот постоянно итак зеркала заднего вида в комплекте в этом плане тоже молодцы skyboard как красивая упаковка выбираем зарядное устройство зарядное устройство у нас с вами идет также наверное, на 5 ампер скорее всего да на 5 ампер амперная зарядка учитывая того что здесь 18 ампер в принципе за три три с половиной часа байк будет у вас полностью заряжен но это круто на самом деле когда компания да то есть учитывая того что создают технику электро да то есть и там с учетом возможности установок трех аккумуляторов и заряжать раньше были в основном всегда шли двухамперные зарядки сейчас стоит 5 амперный тем самым давая возможность людям побыстрее заряжать а не мучиться там целый день, сутками заряжать аккумуляторы. Так, инструкции комплектующие. Так, инструкции на русском языке. Сервисная книжка, гарантия 12 месяцев. Ключи, катафот. Тоже все в комплекте, красиво упаковано, по скайбордовски. Все, у нас это есть. Далее. Чехол. Старый добрый скайбордовский чехол, космический. С Теслой разрабатывали, наверное, цвет такой какой-то, реально как будто космический. Знаете, вот как там скафандры, да, там, или, там, не знаю, фильмы смотрели про космос, да, там, космонавтику, там всегда вот какие-то такие вот цвет такой, да, даже не то, что серебряный, да, он как передать вам. Ну, я думаю, что вы поняли, о чем я имею в виду что в космических кораблях даже внутри, да, то есть там а, обшивка какая-то, вот такой, прям такой цвет. Вот у меня ассоциация именно такая. Хороший, в принципе, чехол. Единственное, сразу, друзья, скажу вам, кто думает, что вот этот чехол можно, знаете, его накрыть, вы его полностью накроете вакуумно, здесь есть защелки, стянуть можно, да, чтобы, соответственно, он не улетел никуда, если ветер будет сильный. Но, друзья, не заблуждайтесь никогда, не думайте о том, что чехол спасет вас от проливного дождя и от всяких таких вещей. Нет, ни в коем случае. Может быть, он вас спасет в проливном дождя, но максимум, может быть, час-два, там, ну, три, наверное, да, вот так, в таком формате. Может быть, да, я не проверял, не тестил, не могу вам точно сказать, но я не верю тому, что вот так, такого формата, там, чехол, 
Есть чехлы, безусловно, какие-то, которые больше держат. Но вот посмотрите сами. Снутри у него какая-то такая, да, вот состав идет. Внешне, ну, неплохой, да, вроде вот до отталкивающий, но насколько его хватит, я уверять вас не буду и не могу честно сказать, как оно есть. То есть, если бы я бы его оставил под проливным дождем на целые сутки или на какое-то время, по тесту, тогда бы мог бы сказать, что друзья, не бойтесь накрывать, все будет хорошо. Итак, друзья, давайте посмотрим на заднее у нас освещение. Тоже на заднее освещение присутствует. Стоп-сигналы, поворотники, все это тоже есть у нас с вами. Чтобы вы видели, то что это немаловажная часть. Подножки для заднего пассажира тоже присутствуют. Все это нормально. Ноги поставили. То есть вдвоем полноценно здесь можно кататься. Вот, сел я сзади. И здесь спокойно место есть для того, чтобы... Сел еще один человек, и мы вдвоем могли ехать спокойно, поэтому здесь проблем нет. Данный байк у нас есть возможность, друзья, заряжать, как снять аккумулятор, и тем самым подвести его вплотную к аккумулятору к розетке, а байк может стоять в любом месте. Либо можете подвести сам байк и заряжать его, не снимая аккумулятор. У нас выведено здесь гнездо зарядного устройства, и можно заряжать спокойно ну что друзья в принципе по байку мы с вами пробежались по характеристикам сейчас мы замерим скорость посмотрим покажем вам на видео поеду я наверное по похожей части потихонечку не спеша дорога что плотная не буду сейчас выезжать туда в общем сейчас снимем видео Поделюсь своим, своим впечатлением, мнением по поводу этого байка. А, байк в стоке идет на грязевых покрышках, оффроуд, вот их называют, тут грязевые, тут оффроуд, как удобно. А, у меня, если честно, касаемо оффроуд покрышек, такой свой взгляд на них э, из определенных моментов. Даже сейчас я еду, ровная поверхность относительно, ну, хоть это плитка, да, вот вы видите сами да, через по камере. Но, тем не менее, вот эта плитка, хоть она здесь имеет место быть, стыки на ней практически не чувствуется так вот грубо говоря практически я еду по ровной поверхности а за счет того что грязевая покрышка идет да, происходит эта вибрация которая ну, для меня с точки зрения она такая дискомфортная то есть я еду по прямой поверхности спокойно не быстрой скоростью и происходит вибрация которая ну, с чего вдруг да то есть ну такая вот история это сугубо опять же вот делюсь с вами почему грязевые покрышки да то есть мне сами по себе они не нравятся Здесь, конечно, сколько людей, столько мнений, на каждого, у каждого свое видение, э, свои взгляды. Сразу, да, то есть э, скажу, что это как таковой какой-то толк от грязевых покрышек я не вижу. Смотрится брутально, да, вопросов нет, согласен. Но не более того, на этом все, брутально закончился. На автобусную линию встанем. Набирает, друзья, нормально так. Добренько. И вот я в пробочку стал. Вообще красота. Москва, я люблю тебя. Да, Москва, конечно, прекрасна в этом плане. Все время стоямба. Любое время. Пятницы, выходные я вообще молчу. Я думаю, что кто смотрит этот видеоролик, там, да, любители вождения там, машин, да, в том числе не только электротранспорта, согласятся со мной, что, например, если взять лет 10 назад и более, всегда мы ждали там лето, да, чтобы пробок не было, например. Ну, это я про автолюбители. Либо выходные, да, потому что пятницы уезжают, и, соответственно, суббота воскресенье она свободная. Сейчас пофигу, выходные, не выходные. Лето, там, мол, типа все разъехались на моря, дети в лагеря, в деревне и так далее. Все равно не имеет значения практически. То есть чуть-чуть поменьше стало, но тем не менее особо с Москва свободно не, 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 не стала свободной, да? Поэтому загруженная по полной программе. Ну вот даже по асфальту я вот проехался, да, вот, тянет хорошо, безусловно. Со старым, если бы 40 сравнивать, который 60-вольтовый был, небо и земля, безусловно. 
но с точки зрения этих грязевых покрышек мне покоя друзья не дает не знаю не моя история даже грязевые шум вот этого да который ты едешь Но глаза прохожих людей привлекает, конечно, такой вид брутальный от любого литоскутера, особенно трайка. Смотрится, конечно, красиво. Необычно, я знаю, назовем это так. Virus. Да, то есть на сегодняшний день а, данный байк сто, стоит в районе 125 тысяч. Байк реально классный, а, по тяговитости я ехал сюда, мне он очень понравился. Тяговитие в линейке Skyboard, это, конечно, там BR60, BR40, вот этот, который мы сейчас с вами обозреваем. Никаких пока других производителей по тяговитости я не встречал. Безусловно, рынок не стоит на месте рынок развивается, да, то есть будут появляться какие-то другие техники и так далее. Но на сегодняшний день у скайборда реально самые быстрые трайки в России. Ну а дальше время покажет. Итак, друзья, по колесам я постарался вам открыто рассказать свое мнение. Также рассказал по, по байку. Если резюмировать, байк неплохой, достаточно достойный. Безусловно, не без косячков, да, ну, к сожалению, большому пока нет такой техники в электротранспорте, которая не было бы без косяков. Даже Тесла имеет какие-то свои определенные косяки, хотя это, ну, электрокар тоже, да, считается. Поэтому, друзья, жду вас на тест-драйв, приезжайте к нам, мы находимся в метро 1905 года, торговый центр электроника на Пресне, 200 метров от метро, также имеется парковка, огромный выбор любой техники, электроскутеры, электросамокаты, электромотоциклы, сигвей, гироскутеры, ну, просто выбор огромнейший. Ну, а с вами был ваш верный друг Станислав, всем удачи, пока-пока.